Bom, hoje eu vim aqui trazer uma coisa que eu queria já ter feito faz um bom tempo, mas acabei não colocando no ar por causa que estava dando muito tempo de vídeo, mas eu decidi fazer uma aqui. Uh, dos melhores personagens, na minha opinião, em Persona, ok? Eu já vou falar aqui uma coisa, que muita gente já sabe que o Persona 3 é o meu favorito, mas ele vai ser o que eu vou mais criticar. Por que disso, se é o meu jogo favorito da série Persona? É justamente por isso. Eu amo tanto esse jogo, que eu justamente vou falar dos defeitos dele. E muitos dos defeitos dele está nos personagens em si, né? Mas vamos lá, né? Lembrando que eu posso gostar de um personagem que talvez você não goste, eu posso, na realidade, não gostar de um personagem que talvez você goste muito. Então, né? É só mais uma opinião aqui, né? E eu vou primeiro falar dos protagonistas e depois dos mascotes, né? Do jogo, os, os personagens propagandas de cada persona. E aí sim, depois eu vou falar dos personagens, né? Primeiro do Persona 3, depois do Persona 4, depois do Persona 5. Inclusive, eu vou deixar aí nos comentários um, um número, né? De minutos onde eu vou estar tá falando de cada coisa, né, principal, porque eu, como o vídeo vai ficar muito grande, eu sei que vai ter gente que não vai ter paciência então eu vou deixar uh, uma parte, ó, grupo do Persona 3 aí assiste, ficou cansado, volta depois pra ver do Persona 4, do Persona 5 ok? Espero que vocês gostem então vamos lá, deixei em SS perfeito, personagens a qual eu gosto que eu considero realmente perfeito, não tem nenhum problema S são personagens a qual eu gosto muito, mas eu sei que possuem problemas, mas eu gosto deles independente desses problemas o A é ótimos personagens com problemas que não me incomodam tanto E B são personagens bons Mas que poderiam ser muito melhores C são personagens mais ou menos E D é um desperdício Pois é um personagem que simplesmente eu acho que é horrível E eu vou explicar do porquê que eu não gosto desses personagens Então vamos começar com os protagonistas O primeiro Vou deixar aqui o Joker e o Yu Protagonista do Persona 4 E os mascotes aqui também já Né E a Aigis. Lembrando que o mascote do Persona 3 não é o Coromaro, tá? É a Aigis. Ela que é a garota propaganda do jogo, tá, gente? Bom, vamos começar aqui então pelo Persona 3, obviamente, que é o Makoto. Ou Minato, seja lá como você chama ele. Porta, Jesus, tanto faz. Uh, cara, o Minato, Makoto... Vou chamar ele só de protagonista do Persona 3. Uh, eu vou chamar ele de Porta, porque fica mais fácil. Qual que é o problema dele? Ele, não, ele é um personagem que... Ele é, um dos poucos, ele é um dos poucos protagonistas que funciona isso de protagonista silencioso, né? O protagonista quieto, o protagonista que não fala nada. Por quê? Porque ele realmente é um cara que possui depressão. Ele é um personagem que basicamente presenciou a morte da mãe, né? Sendo carbonizada dentro do carro. Ele presenciou a morte dela. O que provavelmente afetou, né? Isso é óbvio, afetou a vida dele, né? Até a adolescência. E esse de protagonista silencioso, que é muito comum em RPGs, não funciona tanto assim hoje em dia, pelo fato dos protagonistas que a gente tem em diversos jogos de RPG serem muito carismáticos, né? Em Persona 3 isso funciona bastante. Justamente porque ele é um personagem que é pra ser fechado. Ele é um personagem que é pra ser depressivo, a gente pode dizer assim, né? Ele tem os seus momentos de fala e tudo mais, né? Mas ele tem motivo de ser assim. Pô, o cara presenciou a morte da própria mãe. Então é óbvio que a gente... É óbvio que isso funciona muito com o personagem. E ele tem um carisma, ele tem aquele senso de humor dele. E eu gosto muito do, do protagonista de Persona 3. Né? Todo mundo sabe que ele é o mais, atualmente, né? Ele é o mais forte da franquia Persona. Não do universo Mega Ten. Ele provavelmente é um dos protagonistas mais fortes do universo Mega Ten. Mas não é o mais forte, com certeza não é o mais forte. Mas ele tá lá, um, um dos top 10, com certeza eu coloco ele lá. Uh, mas é, ele é um personagem, cara, que... Tem gente, ou você tem muito a gente tem carinho por ele, justamente pelos problemas que ele teve e conseguiu superar, né? Porque Persona 3 tem esse tema de depressão, suicídio e tudo mais. É um tema de morte, né? Porque o tema principal de Persona 3 é a morte em si. E o jeito que o protagonista resolve esses problemas... Porque se a gente for comparar o problema de todos os personagens de Persona... O protagonista de Persona 3 é o mais fodido, cara. Ele é o mais fodido. E tá morando de favor lá no bagulho. E mesmo assim ele consegue, ele consegue melhorar as coisas com o que ele tem. Eu acho isso muito legal. Ele é um personagem, na minha opinião, que eu gosto muito. Ele, pra mim, é o melhor protagonista justamente por causa disso. Esse tema de tristeza e o jeito que ele consegue é, fazer as coisas ficar ao favor dele, né? E sem falar que a mensagem de Persona 3 é a mais bonita e justamente pelo protagonista. Pelo que ele faz, né? 
Não vou falar da protagonista feminina, porque eu acho que não é necessário. Porque ela é um Ctrl-C, Ctrl-V do, do protagonista masculino. A diferença é que ela é mais animada. Só isso. O que, na minha opinião, não faz sentido. Você ser tão animado assim, já que você presenciou a morte dos seus pais. Eu não acho que seria algo normal. Né? Você ser animado e feliz desse jeito. Eu acho que você se tornaria alguém mais parecido com o protagonista do Persona 3 masculino. Mas enfim, pra mim ele é um ótimo personagem, não tem muito do que reclamar dele. Uh, o fato dele não falar e ser fechado, o torna a realidade ainda melhor, justamente pelo trauma dele de infância. Ele pra mim é o personagem que tem o melhor background também, protagonista que tem o melhor background, justamente porque envolve essa perda da mãe dele. Sempre falo perda da mãe, gente, e na verdade ele perdeu os pais dele em si, a mãe e o pai. Mas eu falo mãe, né, porque mexe mais com o nosso sentimento, né, falar que é a mãe. Uh, protagonista do Persona 4, Yu. Uh, ele já é um pouquinho diferente. Eu acho que ele já tem um pouquinho de problema. É... Por quê? Porque Persona 4, cara. O... Isso de personagem silencioso em si e tal. Já não funciona como em Persona 3. E eles perceberam isso, sendo que em Persona 5 o Joker ele não é tão quieto assim. Ele fala até mais do que o normal. Com o protagonista do Persona 4, isso não funciona muito. Porque o ambiente em si não favorece ele a ser quieto, assim. Ele não é depressivo, ele não tem motivo pra ficar quieto. Ele é um cara mais... Ele é um cara até que descolado, cara, se você for analisar. Ele é mais na dele e tal, ele é um cara que, tipo... Você olha na rua, tipo, é um cara que, tipo, se você sentar, tipo... Sei lá, se a gente for pegar aqui na escola, vai. Os três protagonistas, cara... É, o protagonista do Persona 4 é um cara que a gente nunca... Eu acho que eu nunca seria amigo, porque, tipo... O protagonista do Persona 3 é depressivo pra cacete. O Joker é um cara muito gente fina. O Joker é muito gente fina, velho. Eu seria muito brother do Joker. Mas o Yu, cara, ele é um cara descolado demais, velho. Ele é um cara que eu não, eu não consigo ver ele realmente na vida real sendo amigo de alguém como o Yosuke. Eu vejo ele sendo amigo de alguém tipo a Mitsuru. Mitsuru antes de desenvolver, né? Antes de ter o desenvolvimento dela. Porque o Yu é um cara descolado. Ele é um cara, tipo, você olha assim e fala, porra... Esse cara pega todas as minas da escola, entendeu? Que esse é o Yu. O Yu é um cara descolado. Mas ele pra mim não desenvolve no jogo. Ele não desenvolve igual o protagonista do Persona 3 e o Joker. Ele, na realidade, é um... Pra mim, por que, que você gosta do protagonista do Persona 4? Se você gosta do protagonista do Persona 4, é ou porque você viu o um anime, porque no anime ele está simplesmente fantástico, ou... É por causa dos personagens de Persona 4 Porque os persona o grupo do Persona 4 é um grupo muito bom Mas tipo, muito bom mesmo Então tipo, eu vejo ele muito dependente dos amigos Tipo, eu gosto dele por causa dos amigos Os personagens influenci os personagens que não são tão principais assim, né o Os personagens do grupo influenciam demais o protagonista Então tipo, é o ambiente que torna ele um personagem legal por exemplo, se ele tivesse em Persona 3, se ele fosse protagonista de Persona 3, eu ia achar ele um bosta, por exemplo. É, ou seja, o grupo é perfeito pra ele. Eu acho ele um ótimo personagem, com poucos problemas. Mas esses problemas me incomodam um pouco. O fato de ele não ser tão... É, o... Mas eu acho que é mais questão de gosto. Mas ele é um bom, perso... um, um bom personagem, sim. Vou deixar, eu gosto muito dele, mas eu não acho ele perfeito assim. Mas eu gosto dele. O Joker, cara, o Joker é fantástico, ele é legal, ele tem um visual foda, o Joker, mano, o Joker é Joker, né? Quem jogou o jogo aí sabe do porquê. Eu gosto muito do Joker, eu gosto muito do Joker. É o que eu disse, na sala de aula, mano, dos três protagonistas, eu ser amigo do Joker, cara. Porque o Joker é muito da hora, cara. Ele tem uma personalidade muito boa, ele fala muito mais do que os outros, e a Atlas fez ótimo em deixar o protagonista não, não tão silencioso, justamente porque deixa muito mais divertido as coisas. Então eu acho o Joker o mais carismático dos três... Na minha opinião, ele é o mais carismático, o mais divertido, o que tem o visual mais legal, né? Uh, mas por nostalgia, eu amo mais o protagonista do Persona 3, por nostalgia. Mas o que eu acho mais legal mesmo é, de fato, o Joker, não tem nem o que falar. Ele é um ótimo protagonista, não tem o que reclamar dele. Agora vamos lá para os mascotes. A Aegis é, de longe, a melhor personagem de Persona 3. Ela tem um desenvolvimento Fora do normal. Ela é aquele, tem, é aquele clichê lá, a robô, que se torna basicamente uma humana, né? Pelas emoções. Mas o fato de que antes ela é, era uma robô que, tipo, só vou proteger o protagonista. E ver uma família em todos os personagens em Persona 3 é simplesmente fantástico. A Aegis é a melhor personagem 
feminina, segunda melhor personagem feminina na série Persona. Eu digo segunda porque um, eu gosto de uma outra que a gente vai falar ainda nesse vídeo. Um, e eu acho ela simplesmente fantástica. A Aegis é uma personagem que se você não jogou Persona 3, você não entende do porquê que essa personagem é simplesmente fantástica e incrível. Se você jogou Persona 3, todo mundo, todo mundo, cara, ama a Aegis. Todo mundo ama a Aegis. Porque a Aegis, ela é, cara, ela é perfeita. Não tem do que reclamar. Ela não tem defeitos. Ela não tem problema. O desenvolvimento dela na história é simplesmente incrível. Do começo ao fim, a Aegis é uma ótima personagem. E no jogo, ela até que é... No jogo, no gameplay, ela é uma romeno, né? Vai fazer o quê? Ted é um personagem que eu gosto muito. O Ted, eu gosto muito dele. Pra, ele, pra mim, ele é S. Ele não é perfeito, igual a Aegis, mas ele é um personagem engraçado. Que tem um ótimo humor. Ele tem um desenvolvimento dele que eu acho que é simplesmente incrível. Que dá pra você se identificar muito, que é o fato de simplesmente ele não saber que porra ele é. Por que, que a gente pode se identificar? Porque você, às vezes a gente é isso, a gente não sabe o que, que a gente vai fazer com a nossa vida. Às vezes a gente tá se perguntando, cara, por que, que eu tô aqui? Por que, que eu quero fazer isso? Uh, quem eu sou realmente, sabe? E o Ted é justamente isso. Né? Quem eu sou? O que, que eu tenho que fazer com a minha vida de fato? São perguntas muito difíceis de ser respondidas, principalmente quando você é jovem. Então, o Ted pra mim é um personagem muito bom. Eu gosto muito dele, e... Não vou deixar ele em... Não, vou deixar ele em S, porque eu, depois de um tempo ele vira só alívio cômico. <risos> ele é puro alívio cômico, o Ted, né? Eu gosto muito dele. Morgana, eu também gosto muito do Morgana. S, é um ótimo personagem. Eu sei que tem gente que não gosta do Morgana, porque tem uma hora no jogo que a gente... O Morgana fica meio que bravo com a gente e ele larga o grupo. Mas os motivos dele largar, cara, são... Então, qualquer um poderia se identificar com o Morgan naquela, na, naquela situação. Cara, imagina, as pessoas que você vê como amigas, né, de verdade, te deixam de lado, começam a achar que você é um inútil, né, não precisam de você. Como é que você ia reagir numa situação como essa? Mano, você ia falar, mano, vai todo mundo se fuder, eu vou embora daqui, eu não gosto de vocês, tá, eu não, não suporto mais vocês, vou embora, que vocês não precisam de mim. Então, é quando o Morgana estourou no jogo, de raiva... Eu simplesmente achei incrível. Eu gostei muito disso. Porque mostra desenvolvimento de personagem. Mostra que o personagem está se desenvolvendo ali. Entendeu? Então, tipo, pra mim ele é um personagem incrível. É um personagem que tem um ótimo desenvolvimento. Uh, eu acho que ele tem mais desenvolvimento que o próprio Ted, inclusive. É um ótimo personagem. O Morgana não tem do que reclamar dele, não. Quase perfeito. Quase perfeito. É um ótimo... Ele não é perfeito porque no jogo, mano, no jogo é... É triste, velho. O Morgana, ele morre com dois tapas no jogo, velho. As dificuldades mais difíceis, é um absurdo. Mas o Morgana é um ótimo personagem. Agora vamos começar a falar aqui do, da galerinha do, do Persona 3. Os personagens em si. Vai ser na ordem que a gente encontra eles. Uh, só vou deixar o Coromara aqui, que a gente encontra ele antes da... Antes do Ken, se não me engano. Antes do Ken. Ou entre o... Ou depois do Ken. Não, não lembro muito bem, mas ele e o Ken são os últimos. Uh, Ayukari. Ayukari é uma personagem complicada Porque em Persona 3, gente, a gente tem um epílogo chamado The Answer Que ele basicamente explica o que aconteceu com o protagonista do Persona 3 Esse epílogo, ele, já vou falar, ele é horrível pra quem não jogou Ele é muito ruim, cara, ele é muito ruim mesmo uh, E triste, é muito triste, cara triste, triste de ruim, não triste de emoção, é triste de ruim de jogar aquilo lá, velho Eu não gosto, a única coisa, aquilo lá é um problema em Persona 3 Aquilo lá é um problema. Ele tentou explicar um monte de coisa e acabou fudendo com mais ainda a cabeça das pessoas. E aí o Kari, ela tem um ataque de chilique no jogo, nessa parte, que ela queria lutar contra a Nyx de novo só pra ter o protagonista do Persona 3 de volta. Isso fez muita gente não gostar mais dela. Eu, eu na minha opinião, acho que é um desenvolvimento interessante pra o Kari. Eu deixo ela em A, é uma ótima personagem... Tem poucos problemas Porque ela é uma personagem que se desenvolve no jogo, cara Só que ela perde alguns dos desenvolvimentos Por quê? No começo de Persona 3, ela fica muito hesitante em atirar na própria cabeça Por causa do... De usar o Evoker, né? Da gente invocar a Persona Ela ficava muito hesitante Justamente pelo fato de você atirar na própria cabeça, né? O problema é que o protagonista do Persona 3 O protagonista do Persona 3 faz isso 24 horas por dia e não tá nem aí Mas a Yukari, ela demonstra muito problema nisso Tipo, ela não tem coragem e tipo, cara, depois de dois minutos de jogo, ela é tipo, foda-se, entendeu? Tipo, tem que atirar na minha cabeça e não tô nem aí. Isso se perde. Era uma coisa legal que, que tipo, foda-se depois de um tempo. Tipo, aí o cara não, não, não dá muito mais a mínima. Uh... 
Mas ela é uma personagem interessante, que ela tenta agir com a lidar com a morte do pai dela sendo independente. Que é o que muita gente faria, na realidade. Ela guarda essa mágoa dela tentando ser uma mulher independente. Uma pessoa forte, que não precisa da ajuda de ninguém, ela não precisa do pai dela. Isso é muito interessante, cara, nessa personagem. Uh, só que qual é o problema? O problema não. O que aconteceu de... O que eu acho mais legal ainda é o fato de simplesmente ela ter se apegado ao protagonista. Fica subentendido que a Yukari é um romance canônico do protagonista. Normalmente em Personas a gente não vê isso de romance canônico. Mas a Yukari, ela realmente parece que se tornou um romance canônico do protagonista justamente pela maneira que ela age. Essa maneira que ela... Justamente pela maneira que ela age desesperada, cara. Ela fica mais desesperada do que a Aigis pela morte do protagonista. O que é interessante, porque ela era uma personagem que antes queria ser independente, mas acabou se tornando dependente de uma pessoa. Eu acho isso simplesmente fenomenal nela. Ela é uma ótima personagem. Aí o Kai, eu só não deixo ela em S justamente por esses pequenos problemas que apresenta no começo do jogo. De tipo... Ela se mantém hesitante e depois atira na própria cabeça e não tá nem aí. Uh, o Junpei. Cara, o Junpei tinha tanto pra ser um SS. Cara, Junpei. Mano, Junpei. O problema do Junpei. Qual é o problema do Junpei? O problema do Junpei é que o desenvolvimento dele só envolve uma garota, que é a Tidori. Que é uma ótima personagem, por sinal. Entre aspas, né? Uh, e acabou. Dane-se. Ele só se resume a isso. Ele é um personagem que... Ele poderia ser tão melhor, cara. Ele podia ser tão... Eu, eu, eu gosto do Junpei. Mas ele tem muitos problemas. E eu não vou ignorar esses problemas. Ele tem um, uma inveja... Ele tem um problema. É o desenvolvimento dele. Qual a história dele? O background dele. O pai dele batia nele. O pai dele era um bêbado. Cara, por que, que ele não fala disso com o protagonista toda hora? Sabe? Sentar ali, uh, sair com o protagonista, ser amigo dele de fato e falar Mano, olha, eu tinha esse problema com meu pai, não sei o que Porque todo mundo é fudido em Persona 3 Todo mundo é fudido em Persona 3 Então, tipo, todo mundo podia conversar sobre essas dores Se bem que é algo complicado, sim Mas é, eu não consigo ver o Junpei como um amigo Ele demonstra uma inveja absurda do protagonista Porque ele é especial, de certa forma E eu não vejo ele sendo amigo e, Tipo, eu vejo ele forçando a amizade não é como um Yosuke do Persona 4, que você vê realmente que ele gosta do protagonista, que ele é brother. Ou o Ryuji, que também é muito brother. O Jump é um cara que é legal, mas que tipo, não, não vai, sabe? Não anda, eu não consigo aceitar que ele é, ele é amigo do protagonista. Porque um dos problemas de Persona 3 é justamente isso. O fato de que você não consegue uh, se aproximar dos meninos com o protagonista. O relacionamento com as meninas e o protagonista é ótimo. Mas como os meninos não são social links, né? Eles não são confidentes, que virou em Persona 5 confidentes. É... Eles não, ele, os meninos não se aproximam do protagonista. Então, como eles não se aproximam, o desenvolvimento deles depende do jogo. Da história principal. Só que qual é o problema? Persona 3, a história principal, é protagonista e Aegis. Do grupo inteiro é protagonista e Aegis. Então, se você não tem isso, se você não se desenvolve na história, então acaba, de certa forma, prejudicando o personagem. Claro, eu sei que tem gente que gosta muito dele, eu gosto do Jumper, mas eu sinto que ele é muito forçado às vezes. Muito forçado às vezes, porque não tem essas cenas de amizade. O desenvolvimento dele fica dependente do modo história, que só se desenvolve um pouco quando a Tidori aparece. E é por muito pouco tempo. Faz muito pouco tempo mesmo. Então o Ryuji é um bom personagem, sim, mas ele poderia ser muito melhor. A Akihiko é a mesma coisa, é o mesmo problema que o Junpei. Cara, o Akihiko viu a irmã dele morrer incinerada, cara, carbonizada. Ele viu a irmã, ele não conseguiu salvar a irmã dele. E por que, que você não tem uma cena dele conversando sobre isso com o protagonista do Persona 3? Eu sei que vai ter gente que vai falar da personagem feminina, mas eu não considero a personagem feminina como algo principal de Persona 3, ele é só um bônus. Se os personagens masculinos se desenvolvem em um bônus, e não no jogo original, claramente isso é um problema. E como é um problema? O Akihiko é o camarão. O Akihiko, pra mim, ele, tipo, foda-se o protagonista. Tipo, eu não vejo o Akihiko como amigo do protagonista. Só vejo ele como um colega. Um colega de trabalho, né? E o Akihiko também é o mesmo problema do Junpei. O mesmo problema do Junpei. O problema do Akihiko é que ele é um tanque, cara. Ele, no jogo, é um dos melhores. 
Se não, o melhor personagem pra você ter no grupo. É um absurdo, cara. O Aki Ryuko é bom pra cacete. Ele é um tanque que cura você e ainda tem eletricidade. Pra quem não sabe, em Persona 3, o elemento de eletricidade é o que a maioria dos monstros tem fraqueza. Não todos, mas a grande maioria tem fraqueza justamente por esse elemento. Então o Aki Ryuko é um monstro, velho, no jogo. O Aki Ryuko é um dos melhores membros pra você ter na party. Você tem que ter o Aki Ryuko na party. Porque ele é monstro demais. Cara, o Aki Ryuko tava na minha party pra sempre. Mas o foda é que no jogo em si, né, na história do jogo, tipo, é... Eu não consigo ver ele como meu amigo. Eu não vejo ele como amigo do protagonista, né? Mitsuru. Mitsuru já é um outro... É completamente diferente. Ela é uma personagem fantástica. Se desenvolve muito. O jeito que ela lida com a morte do pai dela é muito legal. O jeito que o jogo faz ela ser distante. Porque quando ela vê a morte do pai dela, ela fica totalmente quebrada, cara. Ela se distancia do grupo. Você vê que ela fica abalada. E ela se abre com o protagonista. É, o que a Mitsuru faz é o que eu gostaria de ver com a Kihiko, com o Junpei, com o protagonista da Persona 3. Que deveria ser corrigido num remake. Coisa que... Isso foi um, um problema tão grande. E a Atlas sabe disso. Que em Persona 4, a partir de Persona 4, os meninos viraram sim social links. Eles viraram... Agora você pode sair com seus amigos de fato. Você vê por que, que eles são amigos de verdade. Você vê como o protagonista muda a vida daqueles personagens. Como o protagonista, de certa forma, muda a vida das meninas, pelo menos em Persona 3. Então, o, a Mitsura não tem do que reclamar dela. Não tem. Ela, é, pra mim, é perfeito, perfeita. É a segunda melhor personagem feminina de Persona 3. A Fuka tem os seus problemas. Ela é mais ou menos... Ela não se desenvolve em quase em nada. Mesmo com o protagonista conversando com ela. A Fuka é um problema. A Fuka é, de fato, um problema. Que precisa ser corrigido... De maneiras... Muito rápido. Ela é uma personagem que, tipo... Cara, você não se importa muito. Você nem lembra muito que ela existe. O que é um problema. Porque ela é sua navegadora. Ela, é ela que analisa os monstros. Por sinal, não analisa quase monstros nenhum. Nunca sabe a fraqueza. É uma palhaçada. Shinji. Eu vou falar do Shinji do que ao mesmo tempo. Por quê? Porque um personagem meio que complementa o outro. O Shinji é a maior decepção desse jogo. Por quê? O Shinji, ele tem problema de drogas. Ele é um, é um ex-usuário viciado em drogas. E ele acabou causando a morte de uma mulher que é a mãe do Ken. Tem uma galera que ama o Shinji e odeia o Ken. E eu não entendo do porquê disso. Eu não entendo do porquê disso, porque o Shinji ele é um personagem que se ele falou oi... Ele trocou, tipo, duas palavras com o, protagonista, com o protagonista em Persona 3. Foi muito. Porque esse cara quase não fala, não conversa. Ele não é amigo do protagonista. Ele não é amigo. Ele é amigo do Akihiko. Mas amigo do protagonista não é. Ele não fala nada. E ele tem um problema tão sério. Que esse bagulho é um ex-viciado em drogas. E o jogo não usa isso a favor dele. Todos têm um problema... E parece que em Persona 3, se você não for mulher, tirando a foca, você não desenvolve. Isso é um absurdo, cara. E o Shinji tinha um problema tão foda, cara. Que, tipo, você poderia conversar, dar mensagem do porquê que drogas são horríveis, sabe? E não, o personagem, tipo, mano, eu sou um bosta porque eu fiz merda e eu sou um ex-viciado. Tipo, é isso que o Shinji é. Ele é um desperdício de personagem. Quando ele morreu, embora a cena seja, tipo... Seja simbólica e tal, seja muito bem animada. Uh, eu não senti nada. Eu não senti nada, porque esse personagem não existia pra mim. Ele não existia pra mim. Esse personagem é um desperdício. Um desperdício de potencial absurdo. Agora, o Ken, ele é, um ele é o único personagem masculino nesse jogo que se desenvolve sozinho. É um absurdo, ele é, e ele é uma criança. E as pessoas não gostam dele, porque ah, ele causou a morte do Shinji, ah, é porque ele reclama toda hora. Ele, cara, a mãe dele foi assassinada, foi, morreu, por causa de um, um viciado em drogas. Como é que você ia reagir com isso? Você não ia querer tentar nem, nem passar pela sua cabeça se você tentar matar o cara. Fala, reclamar do Ken, das ações que ele tomou, é fácil quando a gente não tá no lugar do personagem. E o jeito que ele desenvolve, a única só não deixa ele perfeito, porque ele tem um pequeno problema. Ele perdeu o Shin de muito rápido. Ele perdeu o Shinji muito rápido, que o Shinji meio que se sacrifica pra salvar o moleque. Que é uma, uma atitude bonita, né? Mas era o mínimo que ele podia fazer depois de tanta merda que ele fez. Mas é, eu acho que ele perdoou muito fácil. Ele perdoou muito fácil. Pra mim, o Ken é um ótimo personagem. Uh, 
se ele demorasse um pouco pra perdoar o Shin, ficasse naquele luto de tipo, porra, o cara morreu por minha culpa, sim, mas ele matou minha mãe. Tipo, se ele pensasse nisso assim, nisso assim tudo bem. E ele é uma criança também, cara. Não, não dá pra você ter raiva de uma criança, ok? Formaram um cachorro, gente. Não, não, cachorros são cachorros, né? Vamos deixar em S. Uh, a match is on, uh, Persona Answer, horrível. Uh, e vamos pro Persona 4. Yosuke é o melhor personagem masculino da história de Persona, cara. Ele é o cara mais brother, assim, que, tipo, existe. Eu amo o, o Yosuke. Ele, tipo, se você joga Persona 4, você ama o Yosuke, cara. Ele vira, ele vira alívio cômico depois, ele vira um alívio cômico. Mas ele é o único alívio cômico que eu perdoo, cara. Porque o Yosuke é maravilhoso. Joga em Persona 4 que vocês vão descobrir do porquê que o Yosuke é um personagem tão bom. Ele me surpreendeu muito na realidade. Principalmente do jeito que ele lidou com a dor dele envolvendo uh, a menininha lá que acabou morrendo, né? Que é, acho que é, é Saki o nome dela, nem lembro o nome dela Mas é... Ela não tem a ver com a história principal assim do jogo Ela tem mais a ver com o Yosuke Mas eu não, cara, eu amo o Yosuke Eu amo o Yosuke demais Ok, Chi, ela é uma personagem que eu já vou deixar em B Por quê? Chi tem muitos problemas, a Chi tem diversos problemas cara. Chi é uma personagem muito problemática Porque ela só se desenvolve por causa da Yukiko Na verdade ela fica presa nisso Yukiko, 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 eu não vejo ela se desenvolver ela fala, eu vou ser dependente, independ eu não vou mais depender da Yukiko. E ela, ela fala, tipo, ah, eu só cuido da Yukiko. E ela depende só dela. Eu não vejo a evolução na Tia. Eu gosto dela, mas eu não vejo ela, ela podia evoluir muito mais. E o Kiko? Cara, e o Kiko é... <risos> ela desenvolve. Ela já desenvolve mais que a Tia. Ela fala, eu quero ser independente da Tia. E ela se torna independente da Tia. Isso é um fato. O... O, o desenvolvimento dela que envolve a família e tudo mais. Eu só não deixo ela em S porque ela não vai fazer outra coisa da vida dela. Porque claramente ela não gostava de querer fazer aquilo com a família dela. Ela queria ter um outro tipo de emprego. E no final ela acabou aceitando aquele emprego. De qualquer forma. Isso é a única pra mim coisa que não faz muito sentido. Mas eu gosto da Yuki, que ela é uma ótima personagem. Não, só esse é o único problema na minha opinião. Acho que ela deveria fazer outra coisa da vida dela. Uh, mas fazer o que? Às vezes não dá, né? Candy, ótimo personagem. O jeito que o jogo trata a sexualidade desse, per da sexualidade desse personagem é muito interessante. O Candy, ele é gay, velho. O Candy é muito gay. Uh, o próprio dublador americano disse que o Candy é gay. E os próprios desenvolvedores do jogo já falaram assim: o Candy, ele é gay. Uh, e o jeito que o Persona lida com isso, cara, esse assunto. E o jogo foi lançado em 2008. É um tapa na cara, velho, dos dois lados, dos dois lados. Se você é extremo nessas coisas, tanto de apoiar como não apoiar, Persona 4 pega assim, tipo, bate na cara dos dois e fala, é assim que você fala dos bagulhos. Nossa, Kanji é um ótimo personagem, ótimo personagem mesmo. Rizzy também, ótima personagem, incrível, muito carismática, uma personagem, o jeito que eles lidam com o sexualismo uh, feminino utilizando a Rizzy é muito interessante. Mas muito interessante mesmo. Uh, a Reese é uma personagem muito forte. Que... Cara, não tem nem o que falar. A Reese ela é, ela é maravilhosa. Na outro melhor personagem feminina da história de Persona. Simples, simples. Essa mulher é fantástica. Ela é o símbolo de Perez, cara. A Naoto é foda demais. Eu amo a Naoto. Eu amo a Naoto. Do começo que ela entrou... Tipo, eu falei, caralho, que personagem foda. E quando, até o final, o desenvolvimento dela, os, os medos dela, o motivo do porquê que ela não... É, se, motivo do porquê que ela virou homem, né? Virou homem, né? Porque ela é uma menina. Ela não, não virou homem, ela só se fantasiava de menino. Ela fingia ser um menino pra ser aceita, né? É fantástico, cara. E é bizarro como o Persona 4 pega uns assuntos, cara, que são tão polêmicos hoje... E tipo, falava disso em 2008 De uma maneira tão sutil Tipo, uma maneira que você fica tipo, caralho, é verdade, mano Mas é muito bem trabalhado Persona 4 Trabalha nisso e de você se aceitar De uma maneira brilhante Persona 4 é fantástico nessas horas E a Naoto é de longe a melhor personagem Feminina de Persona Aceitem logo de uma vez Que vocês vão ficar mais felizes Ok, uh, Persona 5 Eu vou falar já do Ryu e da Anne e eles são os personagens, cara, que eu tinha tanta, 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 mas tipo, hum, eu tinha tanta esperança neles. Eles são os personagens que mais me decepcionaram em Persona 5, porque 
O começo de Persona 5, naquela dungeon do Kamoshida, tals, é foda demais. O, as três, quatro primeiras horas de Persona 5 são perfeitas, cara. O desenvolvimento, o, a primeira dungeon em si é perfeita, o, o chefe, motivação dos personagens. Cara, eu, quando eu joguei aquele nome, Persona 5, eu falei, mano, se o jogo continuar desse jeito, vai ser o melhor Persona. Tchau, Persona 3. Só que é só nas, tipo, nas primeiras horas, depois muda totalmente. O Ryu de Aen, eles me decepcionaram porque o, o Ryu de, cara, ele é um ótimo personagem. Não vou deixar ele nenhum ótimo personagem, porque eu gosto muito do Ryu de. Mas, é, depois de Kamoshida, ele não desenvolve mais. Não desenvolve mais. Mesmo quando a gente, eu saio com ele, o problema dele é tão bobo. Tipo, é... Tá, tem a, a, o, a tragédia e tal, porque ele não vai... Com, ele não pode mais correr, não vai poder mais ajudar a mãe dele e tá? tal, mas isso não é focar, não foca ali. Foca ele em querer ajudar uns caras de, de corrida que fuderam com ele também e sei lá, cara, ele não desenvolve mais depois disso, o que me deixa triste. Que eu, eu gosto do Ryu, o Ryu é um personagem, cara, que você se mija de rir, não igual o Yosuke. O Yosuke é, Yosuke é, é, um, é um nível que passa do aceitável de rir, cara, não dá, o Yosuke ele passa do limite. Mas o Ryuji, cara, ele, ele, ah, véio, eu gosto dele, eu gosto dele, mas ele podia ser tão, tão melhor, cara. Podia ter um desenvolvimento tão mais legal, podia pegar isso na mãe dele e desenvolver assim, sabe, colocar na social link. Mas não, decidiram fazer ele ajudar um bando de moleque que não tá nem aí pra ele. A Anne é uma decepção total pra mim. Uh, ela é uma personagem legal, mas poderia ser tão melhor, tão melhor ela podia ser. Porque ela é o problema da Tia. Ela fala, ah, eu tenho que cuidar da Shiro, que é uma menina que não sei nem porquê não virou personagem principal no jogo. Foi totalmente descartada. Mano, imagina se ela fosse uma personagem mesmo, problema de suicídio. Mano, ia ser tão foda se, se lidar com, aquele, com aquela personagem, trabalhar bem com ela, desenvolver ela depois do trauma. Mas não, Persona 5 jogou isso no lixo e fez a Anne ficar... E a Anne não, não aj ajuda a amiga dela, né? Depressiva e tal, mas... É, fica nisso, a motivação da é a amiga dela e depois desaparece depois de um tempo, a amiga nem é mais citada, whatever, e cita em poucas vezes, agora no Royal cita na expansão, mas sei lá, cara, a Anne é uma decepção, é uma, ela é a tia do jogo, é, ela é a tia com o visual da Ree, com, com o corte de cabelo da Reese, essa é a Anne, cara, ela podia ser tão melhor, oh, mano, ai, cara, que decepção. O Yusuke, eu, eu sei que ele tem muitos problemas, mas ele tem um, o autismo do Yusuke, o Yusuke tem um tipo de autismo, cara, que faz esse personagem se <risos> falar umas merdas tão engraçadas, cara. Eu amo o Yusuke, eu amo o Yusuke. Eu sei que ele tem muito problema, mas eu amo ele, cara. Eu amo ele. Ele é engraçado pra cacete. Eu adoro esse personagem. Sei que a Makoto é 880, né? Ou você ama, você odeia. Eu acho ela uma ótima personagem. Ela tem um desenvolvimento muito interessante, principalmente com os problemas que ela tem familiar. Eu acho muito legal. Muito legal mesmo. Uh... Eu não acho ela a melhor garota de Persona 5. Mas é um ótimo personagem, uma personagem feminina muito forte, muito forte. Futaba, todo mundo sabe porque ela é... Se você jogou Persona 5, você, você tem que amar essa personagem. Você tem que amar essa personagem, não, não tem do porquê não amar ela. Uh, Haru. Hum, hum, Haru, 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 Haru. Ai, cara, mais ou menos, mais ou menos. É, a Haru é um problema, cara. Ela deveria ter sido colocada no jogo bem antes. Ou ter uma dan... Deveria ter mais personagens, não sei, cara. A Haru é... Não tem... Gente, não... não, não... Ah, velho, não vou falar da Haru. A Cat. Hum... Polêmico. A Cat é um personagem que... Ele é muito delicado de falar, velho. Porque... Eu... Eu acho esse personagem simplesmente fantástico. Eu já achava ele fantástico antes. Persona 5 Royal melhorou ele 10 vezes mais. A Cat é foda, a Cat é maravilhoso. Ele é um personagem que cometeu seus erros, sim. Ele é um personagem que assassinou pessoas. Ele assassinou pessoas. Ele tem os motivos, mas ele assassinou, não deixa de ser um, um assassino. Uh, mas o jeito que ele lida com a dor, o jeito que... A, uh, qual é a mensagem do Cat? O que seria se alguém tivesse o poder de um protagonista... Poder igual do protagonista, do Wild Card. Mas... Fosse pro lado ruim, cara. O Aket é a versão de, tipo... Sem amigos, sem amizade. A mãe dele morreu muito cedo. O pai dele é um canalha. Então, tipo, o Aket é... Aquele que tem o poder, mas usa o poder pra coisas ruins. 
né? E depois ele vira um anti-herói, basicamente, né? O anti-herói descolado que todo mundo paga pau. Mas o Aket é sensacional. Ele é para ser, ele é o oposto do protagonista. Ele é para ser o espelho, sendo que até o Aket é canhoto para simbolizar isso, que ele é totalmente o, o, o inverso do protagonista. Ele é o inverso do protagonista. Eu acho isso sensacional. O jeito que Persona 5 trata o Aket e o Joker é muito bem trabalhado, mas muito bem trabalhado. Em Persona 5 Royal eles melhoram isso, mas o fato do Aket ser o espelho do Joker é o que deixa ele melhor ainda. E o fato de ele ter tanto, ele tem motivos do porquê ele é assim. É algo que vem da infância dele. É uma infância problemática. A mãe dele morreu muito cedo. O pai dele é um político canalha que nunca deu a mínima pra ele. E aí dá um poder pra ele. E ele se corrompe com esse poder e começa a fazer coisas ruins. Pra ir assassinar aquele que ele diz que destruiu a vida dele. Que é o próprio pai dele. E o Joker, ele vê como algo que ele inveja. Porque o Joker... Também é fudido igual ele, só que o Joker tem amigos, o Joker chama as pessoas, o Joker não é, é... Ele não se vê o Joker como especial, o Joker não é especial, mas as pessoas veem ele como especial. E o Aket, que ele é um detetive fudido, ele não é tratado como especial, igual o Joker que é um cara normal. Então isso é muito interessante, é, é muito interessante mesmo. A Cat é um ótimo personagem. Kasumi. Hum, Kasumi, Kasumi, Kasumi... Podia ser melhor. Podia ser muito melhor. Podia ser muito melhor. 